നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ട്രയാങ്കുലേഷനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ബേസ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ സർവേ ലൈനിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് പോയിൻസിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ്സും ഒബ്ലിക് ഓഫ് സെറ്റ്സും ഉണ്ട് ഓഫ് സെറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കേരള പി എസ് സിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ്സ് ആണ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ക്രോസ് സ്റ്റാഫുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും എക്സാംസിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് വന്നത് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടഗണൽ ക്രോസ് ഒക്ടഗണൽ പ്രിസം ആണ് അത് യു അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടഗണൽ പ്രിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് അത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഏത് ടൈപ്പിലെ ആംഗിൾസും ഏത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലുള്ള ആംഗിൾസും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സാധനമാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആക്കുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോർണറിൽ നമ്മളൊരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങും അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ വെച്ചുകൊണ്ട് എയിൽ നിന്നും ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നടക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൽ രണ്ട് മിററേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് മിററും ഇത് ഹൊറിസോൺ മിററുമാണ് അപ്പം ഹൊറിസോൺ മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം സിൽവേഡും പകുതി ഭാഗം അൺസിൽവേഡുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിററിലൂടെ ഈ അൺസിൽവേഡ് പോർഷനിലൂടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലിരിക്കുന്ന റേഞ്ചിങ് റോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേസമയം സിൽവേഡ് പോർഷനിലൂടെ കാണുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലിരിക്കുന്ന റേഞ്ചിങ് റോഡാണ് കാരണം ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ ഇത് വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡെക്സ് മിററിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പം എയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ റേഞ്ചിങ് റോഡും കാണാൻ പറ്റും സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ റേഞ്ചിങ് റോഡും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും രണ്ടും ഒരുപോലെ അലൈൻ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോഴേക്കും എപ്പോഴാണോ കറക്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആകുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അത് രണ്ടും ഒരേ ഇതിൽ വരും ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിൽ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇൻഡെക്സ് മിറർ ഉണ്ട് ഹൊറിസോൺ മിറർ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഹൊറിസോൺ സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റ് ഇത് ഹൊറിസോൺ സൈറ്റ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ ഇൻഡെക്സ് മിററും ഹൊറിസോൺ മിററും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച്